ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி அண்ட் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜிதேந்திரா இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களை ரியாலிட்டி ஷோஸ் காணப்படுது ரியாலிட்டி ஷோ அப்படின்றது பெரியவங்களுக்கே அந்தளவுக்கு உகந்தது இல்லை அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து பர்டிகுலராக குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக உகந்தது இல்லை ஏன் அப்படின்றதுக்கான சில காரணங்கள் உளவியல் காரணங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்டைம் நீங்கள் ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்துக்கிட்ட உங்ககிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும் அது சில ரியாலிட்டி ஷோஸ்லாம் எப்போ ஷூட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோவில் இருக்க ஜட்ஜஸுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் எந்த சமயத்தில் கிடைக்குமோ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ரியாலிட்டி ஷோஸ் ஷூட் பண்ணுவாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நைட் டைமில் மோஸ்ட்டாக நடக்கும் நைட் டைமில் இல்லைன்னு வச்சுப்போமே மத்தியானத்தில் காலையில் கூட நடக்குதுன்னு வச்சுப்போமே என்றைக்கு லீவ் போடணும்னு கூட அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் இன்றைக்கி தான் நமக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது அன்றைக்கி லீவ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் முன்னாடி நடத்துகிற அந்த ஆடிஷனோடு வெளியில் போயிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது ஆனால் நீங்கள் ஆடிஷனில் ஜெயிச்சு ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா கூட இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாற ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அன்டைமில் ஷூட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ரேண்டம் டைம்ஸில் ஷூட் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுடைய அகாடமிக் லைஃப் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுதுன்னு நைட் டைமில் ஷூட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட் டைமில் ஷூட் பண்ணும்போது அவங்க யூஸ் பண்ணுற லைட் இருக்கு பாருங்க அந்த லைட் வந்து இவ்வளோ நாளாக இந்த வீடியோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னாலே இந்த லைட் எல்லாம் எதிர்த்து பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஹார்ஷ் லைட்டிங் சின்ன வயசுலேருந்தே கிடைக்கும் பொழுது அதுவும் நைட் டைமில் கிடைக்கும் பொழுது பல்வேறு விதமான சைக்கலாஜிக்கல் மற்றும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கோங்களேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு முதல்ல வந்து நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து வீட்டை பார்த்துக்கணும் உங்கள் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் உங்கள் மனைவி இல்லை உங்கள் கணவரை பார்த்துக்கணும் உங்களுடைய அப்பா அம்மா இல்லை மாமனார் மாமியார் இவங்க எல்லாருமே பார்த்துக்கணும் இந்த இத்தனை விஷயங்களை செய்யும்போது உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருதா இல்லைங்களா இப்போது இதையே ஒரு குழந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு படிக்கிறதே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அங்கேயே நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தைக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வளர்ந்து வர பருவத்தில் அந்த குழந்தைகள் பார்க்க வேண்டிய கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே நிறைய இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த ரியாலிட்டி ஷோ அப்படின்றது இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டனாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு போய் உட்காருது ரியாலிட்டி ஷோன்றது வேணால் இன்றைக்காக இருக்கலாங்க ஆனால் வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ரொம்ப வருஷ காலமாக இருக்குங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ரியாலிட்டி ஷோக்கும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்குதுங்க அதாவது நீங்கள் ரோடில் போயிட்டு இருக்கும்போது தடிக்க விழுந்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் முதல்ல எந்த விஷயத்த செய்வீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தில் பார்ப்பீங்க யாராவது பார்த்துட்டாங்களா நம்ம கீழே விழுறத அப்படின்னு பார்ப்பீங்க இப்போது உங்கள் குழந்தைகள் எழுந்து நிந்தாலோ கீழே விழுந்தாலோ ஏன் சும்மா தும்னா கூட ஒரு உலகமே அந்த குழந்தைய பார்க்க போகுது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறதுக்கு முன்னாடி கீழே விழும்போது அந்த குழந்த எங்கே கீழே விழுந்தது எத்தனை பேர் பார்த்தாங்கன்றது அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அது எப்போ தெரியுமா தெரிய வரும் அடுத்த நாள் அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுதோ இல்லை அடுத்த நாள் அந்த குழந்தை தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போதோ தெரியும் என்னடா இவ்வளோ நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்ற அப்பா அம்மாலாம் உன்னை மியூசிக் கிளாஸில் டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் சேர்த்து விட்டுருக்காங்க இது கூட ஆட பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கேட்காது ஊரில் இருக்க அத்தனை குழந்தையும் கேட்கும் ரோட்டில் போகிற வரவங்கெல்லாம் என்ன தம்பி இவ்வளோ நல்லா நல்லா பண்ண திடீர்னு இப்படி விட்டுட்டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி தோத்துட்டா தானே இந்த பிரச்சனை என் குழந்த சூப்பர் டேலண்டட் ஜெயிச்சிட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயிச்சாலும் பிரச்சனை அதுதாங்க என்னுடைய ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு நீங்கள் சின்ன வயசில் நடிக்க வந்த நிறைய குழந்தைகளோட வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்கள் அவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டுக்கு போயிருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருக்காது சின்ன வயசில் நடிக்க வந்த நிறைய குழந்தைகள் அவங்க பெரிய வயசுலேயும் நடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமையாது குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது அவங்களோட முகம் அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ரொம்ப பொருந்திருக்கும் அதே வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த முகம் அவங்களுடைய ஸ்க்ரீனுக்கு பொருந்திருக்காது இல்லை வேறு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகளால் அவங்களால அந்த இடத்துல நின்றுருக்க முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் நேரில் போய் மீட் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய
இந்த வயசில் ஜெயிச்சா தான் உண்டு போயிடுச்சுன்னு அப்புறமா இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமான்னு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க வாழ்க்கையில் சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் எப்பயுமே உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வயசில் அந்த குழந்த தன்னுடைய பருவநிலைகளை சாதாரணமாக கடந்து போகணும் அந்த குழந்த அதில் ஜெயிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் ஜெயிக்கிறது கிடையாது ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாழ்க்கையை சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்காக வாழ விடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ரியாலிட்டி ஷோக்கெலாம் அனுப்பாமல் இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சைக்காலஜி அண்ட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய